Всем привет! В эфире «Выход в свет» и Кристина Абелян. Расскажу вам о ближайших культурных событиях, а также помогу составить план познавательно-развлекательного отдыха на перспективу. Начну с афиши Новгородского объединенного музея-заповедника. В Музее изобразительных искусств работает выставка «Музыкальная история. Большой театр». Перед посетителями предстают 70 оригинальных экспонатов из фондов Музея Большого театра. Эскизы декораций и костюмов к спектаклям работы Константина Коровина, Федора Федоровского, Ильи Глазунова, Валерия Левина. Менталия Бориса Миссерера, костюм Мефистофеля, в котором в 1899 году дебютировал в Большом театре Федор Шаляпин, платье Жульетты Галины Улановой и Кармен Майи Плесецкой, костюмы Александра Ведерникова, Елены Образцовой, Николая Цискаридзе, пуанты знаменитых танцовщиц, элементы бутафории и более 30 фотографий сцены спектаклей разных лет и афиш. Как смотрелись выставочные экспонаты на сцене Большого, иллюстрируют видеофрагменты спектаклей. В воскресенье, 29 октября, на выставке «Музыкальная история. Большой театр» пройдет экскурсия. Она начнется в 15 часов. 28 октября в 2 часа дня клуб любителей искусства «Ренессанс онлайн» приглашает в Музей изобразительных искусств на лекцию из истории реставрации в Новгородском музее. Лекцию прочитает Людмила Никулина, заведующая отделом реставрации музейных предметов Новгородского музея-заповедника. Девчонки, мальчишки, а также их родители. В детском музейном центре начинаются анфимкины каникулы. С 28 октября по 5 ноября будут работать выставки. У природы нет плохой погоды. Все бобры для своих бобрят добры, животные их детеныши. А маленьких посетителей ждет увлекательно-культурно-познавательная программа. В субботу, 28 сентября, в полдень начнется игровая программа «У жирафа пятна пятна», а в 3 часа дня – мастер-класс по изготовлению сувенира из глины «Черепашка». В главном здании музея в 14 часов будет дан старт интерактивной программе в залах исторической экспозиции «Как купец Готлоб на торг новгородский ходил». В воскресенье, 29 октября, в 12 часов в детском музейном центре маленьких художников ждут на мастер-классе по живописи «Осень на опушке краски разводила». На выставке «У природы нет плохой погоды». А в 15 часов начнется познавательная программа с практическим занятием «Как рубашка в поле выросла». Хозяйственное занятие крестьян в прошлом. В понедельник, 30 октября, в церкви «Жон Мироносец» в полдень начнется мастер-класс по валянию и шерсти. Во вторник, 31 октября, в Музее изобразительных искусств в 12 и 14 часов для любознательных гостей проведут квесты группы экспозиции «Русское искусство 18-20 веков. Загадки и тайных старинных картин». В этот же день в детском музейном центре в 3 часа дня начнется игровая программа «С прялочкой и веретеном к покрову идем». В среду, 1 ноября, в детском музейном центре в полдень ребят приглашают на мастер-класс по изготовлению магнита из ветра «Осенний сувенир». А в 3 часа дня в Музей изобразительных искусств на тематическую экскурсию в гости в Большой театр. В четверг, 2 ноября, во Владычной палате в 12 часов начнется интерактивная экскурсия «Сокровища Владычной палаты». Музей деревянного зодчества ждет маленьких гостей на мастер-классе по уходу за животными. Он начнется в 13 часов. А детский музейный центр подготовил познавательную игровую программу на выставке «Все бобры для своих бобрят добры. Не будите до весны». 4 ноября Новгородский музей-заповедник предстанет в свете «Ночи искусств». Детские, семейные, молодежные программы, занятия и экскурсии для всех любознательных, активных и творческих. Так в детском музейном центре в Кремле откроется Малая академия художеств. Музыкальное отделение «Нотный стан» предлагает обучение основам музыкального языка и игре на классических музыкальных инструментах. На отделение декоративно-прикладного творчества «Украшаем быт» состоится мастер-класс по изготовлению сувенира из фетра. Отделение графического искусства «Новгородские памятники» проведет мастер-класс по имитации гравюры, а отделение изобразительного искусства «Осенняя сказка» – мастер-класс по живописи. Лекторий Новгородского музея станет площадкой для конференции Императорской академии художеств по утверждению проекта памятника тысячелетию России. Здесь пройдет театрализованное заседание по утверждению внешнего облика и структуры монумента. Все вольные слушатели могут принять активнейшее участие в работе конференции. В главном здании музея на выставке «От обители земной в обитель небесную» пройдут экскурсии сокровенного слова «сияние» и напева «небесного звук» в сопровождении ансамбля духовного песнопения «Аура». Тем юбилея ключевого события в истории нашей страны посвящены авторские экскурсии Ильи Хохлова и Антона Мартьянова на выставке «1917. Эхо больших надежд». 
Еще одной площадкой «Ночи искусств» в Новгородском Кремле станет памятник тысячелетию России. Совместно с молодежной театральной студией «Софит» гости станут участниками экскурсионной программы «Свет тысячелетий», где познакомятся с персонажами памятника и услышат отрывки из литературных произведений. Музей изобразительных искусств приглашает в Большое закулисье. В экспозиции музея и на выставке «Музыкальная история. Большой театр» гостей ожидает серия мастер-классов по вокальному, хореографическому, инструментальному, актерскому мастерству. Каждый сможет стать участником Большого оркестра и почувствовать себя звездой подмостков сцены. А теперь к афише Новгородской областной филармонии имени Аренского. 3 ноября в 19 часов на сцене филармонии спектакль «Бульвард» или «У каждого свои недостатки». Это романтическая комедия об удивительных взаимоотношениях Эдуарда, Лили, Жоржа и Флоранс. Их любишь сразу, как членов семьи. Комедия полна легкости, фантазии и шарма. Она заставляет нас таять от нежности к ее четырем персонажам, таким простым и человечным, что радует и обнадеживает. 4 ноября в 16 часов в зале филармонии начнется концерт, посвященный Дню народного единства «Я люблю тебя, Россия». Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии. В программе выступления оркестра русских народных инструментов имени Виктора Бабанова, художественный руководитель и главный дирижер Виталий Беляев, солиста, заслуженный артистка России Галина Шабарова и лауреат международных конкурсов Даниил Шабаров. И уже вечером в рамках проекта «Ночь искусств» зрители смогут посмотреть в зале филармонии два фильма оперы. В 20 часов «Евгений Онегин» – одно из величайших произведений мирового оперного искусства. В 50-е годы прошлого века активно переносились на кинопленку знаменитые оперные и балетные спектакли Большого и Мариинского театров. Благодаря этому у нас есть уникальная возможность увидеть на экране великих артистов. А в 22 часа – видеоверсия культовой рок-оперы «Юнона и Авось». Первая телевизионная версия спектакля «Юнона и Авось» Московского театра имени Ленинского комсомола. 6 ноября в 19 часов филармония приглашает на джазовую программу «Золотые хиты 20-го столетия». Джаз Филармоник Оркестра – мощный концертный оркестр из Санкт-Петербурга, продолжающий традиции знаменитых биг-бендов Теда Джонса, Мела Льюиса, Каута Бесси и Куинси Джонса. Каждый из входящих в его состав музыкантов является яркой личностью, вносящей в общее звучание оркестра свой индивидуальный голос. Лидером коллектива является саксофонист Кирилл Бубякин. Оркестр «Джаз Филармоник Оркестра» – часто гость на известных концертных сценах, таких как Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки, Шереметьевский дворец, Большой и Малый зал филармонии, клуб Игоря Бутмана. Анастасия Родион – востребованная сегодня талантливая, профессиональная молодая певица. Богатый репертуар на английском, французском, испанском, португальском, итальянском и русском языках позволяет певице с успехом выступать и на сцене филармонии джазовой музыки, и на закрытых мероприятиях самого высокого уровня на лучших площадках города. Музыкальная палитра «Осени» – так называется концерт, который 12 ноября в 17 часов представит камерный оркестр Новгородской филармонии художественный руководитель и дирижер, лауреат международных конкурсов Лев Дунаев, солисты, лауреат международных конкурсов Александр Маслов, фортепиано и Елена Краснова, скрипка. В программе прозвучат произведения Вивальди, Генделя и Моцарта. 18 ноября в 18 часов Санкт-Петербургский театр русского балета на сцене филармонии представит новгородской публике «Дон Кихота» в оригинальной хореографической версии «Горского пятипа». Эта редакция входит в пятерку самых знаменитых и популярных балетов мировой классики и остается одним из наиболее любимых зрителями спектаклей, дарящим публике яркие эмоции и праздничное настроение. Ведущие партии исполнят солисты Мариинского театра Наталья Потехина и Сергей Каноненко. 19 ноября в 17 часов на сцене филармонии «Аргишти» – армянский дудук с программой «Выше Арарата». Дудук, как неминуемая искренность, часто говорит «Аргишти», известный в России и за рубежом исполнитель на армянском дудуке. И, пожалуй, каждый, кто хоть однажды услышал голос этого инструмента, согласится с ним. Сеанс спонтанного единения слушателей, сплоченных этим бесценным чувством, искренностью – вот что такое концерты «Аргишти». Дудукист исполняет не только аутентичную армянскую музыку, но также авторскую. Еще он активно экспериментирует. В репертуаре присутствует как классика, например, «Авы Мария» Шуберта, так и полюбившиеся публике современные мелодии. «Дудук крадет сердца, украла мое», — говорит Аргешти, и колесит по городам и странам, выполняя завет своего учителя, распространять славу об этом чуде.
Для всех поклонников таланта народной артистки России Лии Ахиджаковой 10 декабря на сцене филармонии премьера лирической комедии по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». Начало в 17 часов. И кафиши Центра культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». Интеллектуальный клуб «Скворешня» приглашает 28 октября на лекцию Ирины Елизаровой «Одежда, которая добавляет возраста». Вы узнаете, как правильно расставлять акценты и как не попасть в ловушку модных трендов. Что такое составляющие стиля и где найти вектор нового имиджа. Слушатели получат ответы на вопросы, каким быть, модным или стильным. Что такое тренд и многие другие, касающиеся данной тематики. Не пропустите, 29 октября диалог приглашает любителей классической музыки на концерт русского погонения, народного артиста России Сергея Стадлера и камерного ансамбля симфонического оркестра Санкт-Петербурга. В программе концерт Антонио Вивальди «Времена года». Сергей Стадлер гастролировал более чем в 70 странах мира, записал более 50 дисков, играл на скрипке великого погонения в открытых концертах, концертирует на скрипке Гваданини 1782 года. Начало концерта в 17 часов. Традиционная ночь искусств в Центре культура, искусства и общественных инициатив «Диалог» пройдет 3 ноября под девизом «Искусство объединяет» и объединит несколько творческих подразделений Центра. Главным событием «Ночи искусств-2017» станет очередная серия проекта «Театр-24» библиотечного центра «Читай город». Для своих работ участники театрального проекта используют сюжеты картин Вячеслава Михайлова, представленных на выставке в Центре современного искусства. В 19 часов Центр музыкальной культуры имени Рахманинова приглашает на встречу в музыкальной гостиной «Страна поэтов и самураев» – Япония, которую мы не знаем. В 20 часов в арт на лестнице начнется обратный отсчет – анонс «Ночи искусств», выступление Сергея Пухачева «Как будто пьешь кипящий керосин», перформанс группы «Омлет для любимой женщины», сценарий танца. В это же время в библиотечном центре «Читай город» закипит работа сценарных групп проекта «Театра-24». Вход по знакомству. «Ночь искусств» продолжится в диалоге и 4 ноября. Творить продолжит постановочная группа проекта «Театра-24». Вход по личному приглашению. В 17 часов в Артфае на лестнице зажжется Music Night и интерактивная зона в рамках фестиваля молодежного актива. Эко-мастер-классы от группы «Добрый Новгород», викторина от «Молодой Ганзы», квест от клуба ролевых игр, площадка «Ростелеком», Мастер-классы от библионики, интерактивная профилактическая зона от молодежного движения Красного Креста и многое другое. Если вы еще не успели, то в рамках Ночи искусств в диалоге самое время окунуться в осеннюю выставочную волну. 30 лет спустя. Так называется экспозиция, посвященная одному знаменательному событию. Именно столько лет назад группа молодых новгородских художников собрала свои работы в Дворе культуры и техники профсоюзов, организовала выставку принципиально-концептуального направления и стала ждать отзывов от зрителей. Прошло 30 лет. Время многое расставило по своим местам. Иных уже нет, но кто-то рядом. Евгений Воронин, куратор выставки, предлагает вернуться в 1987 год, посмотреть работы, которые сохранились и другие, но тех же авторов. Словом, поностальгировать. Ретроспектива «Живопись. Рисунок». Так называется выставка петербуржца Вячеслава Михайлова. Его отличает блестящая академическая школа, безупречное знание пластической анатомии и, как пишут критики, кипучая, почти грозная страсть выражения формы, напряженный, пульсирующий, словно готовый к взрыву. Фотохудожник Артемий Соколов назвал свой проект «Путь». В его основу положены художественные образы, навеянные размышлениями о сути христианства, в частности, православия. Один из главных технических приемов, которые он применяет в своих работах, это обратная перспектива, которая часто использовалась русскими иконописцами. Еще одна выставка в Новгородском центре современного искусства называется «Параллельные миры». Ее автор – современный живописец Ирина Рабецкая. Разделяя мнение родителей о настоящем искусстве, пишет только то, что ей интересно самой. Но за 20 лет ее картины заселили весь земной шар – от Новой Зеландии до Гренландии. 6 ноября в 19 часов на сцене диалога выступит квартет Роберта Анчеполовского Алексея Подымкина с джазовым концертом посвящения Филу Вудзу. Дорогие друзья, всем привет, это Роберт Анчеполовский. Я с огромным удовольствием хочу вас пригласить на наш концерт, который будет у вас в вашем замечательном городе 6 ноября. Мы приедем с замечательными музыкантами Алексеем Подымкиным, Уэн Смит Джуниор на ударных также Макар Новиков на контрабасе и я, Роберт Чеполовский. Ждем вас! 
Идея сыграть программу, состоящую из пьес выдающегося саксофониста, возникла у Алексея Подымкина и Роберта Анчеполовского несколько лет назад, когда маэстро был еще жив. Музыкантам очень хотелось познакомить широкую аудиторию с творчеством одного из самых влиятельных саксофонистов современности. В этот вечер музыканты исполнят музыку Фила Вудза с уважением к каждой ноте, с любовью, потому что Фил жив для всех, кто его любит. 12 ноября в 12 часов в диалоге пройдет «Черный концерт». Это свежий взгляд на творчество легендарного Виктора Цоя и группы кино. Ребята из Акапелла ФМ создадут свой собственный музыкальный мир только с помощью голоса и света. Другое кино – это эксперимент, лаборатория, новая жизнь заученных наизусть песен. 25 ноября в 16 часов в диалоге начнется концерт пианиста, заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Андрея Писарева. В программе сочинения Шуберта и Рахманинова. Маленьких новгородцев и их родителей 26 ноября в 10 и 11 часов диалог приглашает на сказку английского детского писателя и художника Эрика Карла «Очень голодная гусеница». Дети отправятся в английский лес, где познакомятся с настоящими необычными звуками, которые будут передавать музыкальные инструменты. Научатся считать по-английски и, конечно же, узнают, наелась ли маленькая гусеница или осталась очень голодной. Это все, о чем успеваю рассказать вам сегодня. Отдыхайте содержательно, а повод выйти в свет всегда найдется. До встречи!